。四天时间，市值蒸发超万亿，特斯拉的科技神话要被戳破了吗？十月二十三号，特斯拉的股票又跌了。从十月十七号收盘到现在，特斯拉已经连着跌了四天，市值蒸发了一千六百六十亿美元，也就是一点二万亿人民币，相当于啊跌没了一个中国银行啊。特斯拉不是号称华尔街的香饽饽吗？怎么股价跌得这么突然呢？有些人说啊，是因为美联储主席放出风声说啊要继续加息，吓坏了市场。还有些人说是因为特斯拉公布了第三季度的财报，账面数据不好看，所以才导致股价暴跌。但其实这些都是表面的原因，根本的原因是特斯拉的创新能力已经跟不上了，曾经的科技神话开始要被戳破了。特斯拉之所以被很多华尔街资本认可，主要是给自己立了一个科技公司的人设。所以马斯克拼命的推出自家企业的创新技术，比如一体化压铸、自动驾驶、圆柱大电池等等。一开始，资本们还会被马斯克描绘的科技未来给吸引啊，但是时间越久，大家越能发现，特斯拉的科技创新能力真没有大家想象的那么强。就拿一体化压铸技术来举例子，大家一谈到一体化压铸，就会想到特斯拉，是因为它是第一家应用这项技术的车企。所谓的一体化压铸技术，就是把汽车身上的多个零部件集成到一起，用压铸机直接一体化压铸而成。这样做啊，不仅可以减少汽车的一部分零配件、焊接等成本，还可以减少车身的重量，加长电车的续航。但其实这项技术并不是完美无缺的，它也有很多缺点。虽然它可以减少车企的造车成本，但是却大大增加了消费者的维护成本。去年啊，国内有一位特斯拉车主在驾驶自己的 Model Y 倒车时，不小心撞到了墙角，结果维修费就要二十万，而这个车当初买的时候才二十八万，如此高昂的维修成本吓退了很多人。还有像大圆柱电池，为了提升动力电池的能量密度，提升续航能力，特斯拉精心研制了四六八零大圆柱电池。从二零二零年开始，马斯克就在各大平台上爆吹四六八零电池，说这是下一代最完美的电池。经过多次延期后，在最终推出来的时候，人们才发现这四六八零电池看着好像还不错，但又没那么的不错。四六八零电池确实有它的优点，比如无极而设计可以减少动力电池的发热。但是说好的能量增加五倍，结果是体积变成了五倍。单论能量密度，其实比前一代还要少。就算这样，四六八零电池目前的产量依然少得可怜，根本无法支撑特斯拉目前的销量。还有马斯克最为骄傲自豪的自动驾驶技术，也叫纯视觉 FSD 技术。今年七月份，马斯克还在说这项技术是目前最接近自动驾驶的技术，但实际的情况是，这项技术一直以来都是争议不断，不仅多次因为识别不出来白色车厢造成车祸，还曾被美国高速公路管理局要求召回三十六万辆搭载 FSD 技术的特斯拉电动车，导致股价暴跌，连马斯克本人都一度被。股东要求赔偿损失，所以说特斯拉的创新能力其实一直以来都是被高估的。如果按美国企业最喜欢的研发投入占比来看，特斯拉对于研发创新的重视程度，甚至还不如中国车企。二零二三年上半年，特斯拉的营收是四百一十二亿美元，在研发上的投入是十七亿美元左右，占比百分之四点二。而作为对比啊，同期比亚迪的营收是三百五十五亿美元左右，比特斯拉少了五十多亿，但是研发投入反而更高，将近二十亿美元，占比达到了百分之五点四。如果说拿比亚迪来比较是欺负特斯拉，那咱们拿新势力中研发实力比较普通的理想来对比，特斯拉它也打不过。今年上半年，理想在研发上的投入占比是百分之九，比比亚迪还高。其实特斯拉的创新能力不足是美国企业的普遍情况，很多人都以为啊，美国人技术创新厉害，那都是老黄历了，他们只是比我们更早的发展起来，攫取了超额的利润，所以才有那么多的资金继续投入研发。而到了现在，随着中国企业的崛起，他们无法再像以前一样躺着赚钱了。中国企业在研发的投入上又是非常大方，因为他们知道啊，只有技术的持续进步创新，才是未来的生存根本。